குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தினந்தோறும் நான் உங்கள் சங்கீதா இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் டு ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு டைமே இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு எழுந்திருக்கேன் இப்போ நல்லாவே வெடிஞ்சிருச்சு நைட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மழை ரொம்பவே காற்றடிச்சிது எல்லாம் எல்லாமே ஈரமாக தான் இருக்குது சரி சும்மா லைட்டாக தொளித்து விட்டு ஒரு கோலம் போட்டரலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வாசம் தொளிச்சிட்ருக்கேன் ரொம்பவே மழையாக இருந்துச்சு ரொம்ப பலமாக இருந்துச்சு காற்று கிளைமேட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போ நான் ஒரு கோலம் போட போகிறேன் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஸ்டார் போட்டு அதில் ஒரு மேலே ஒரு ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி போட போகிறேன் ரொம்ப பெரிய கோலம் இல்லை சும்மா சிம்பிளாக ஒரு சின்ன கோலம் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ சூப்பராக நான் ஒரு கோலம் போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஃபன் பண்ணணும் இன்றைக்கி சப்பாத்தி வெஜ் குருமா பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் நான் கோலம் போட்டு முடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செடிக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றுறேன் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா செடிக்கு வந்து நினச்ச நேரம் ஊற்றுவாங்க தண்ணி அப்படியெல்லாம் ஊற்றவே கூடாது எப்பவுமே காலையில் இல்லை ஈவினிங் தான் ஊற்றணும் காலையில் ஊற்றுனா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் செடி நல்லா தலை தலைன்னு பச்சையாக இருக்கும் ஈவினிங் அது இல்லைன்னா ஈவினிங் ஊற்றலாம் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா மட்டை மதியம் ஊற்றுவாங்க அப்படிலாம் ஊற்றக்கூடாது செடி வாடிரும் நீங்கள் வந்து நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற செடிக்கெல்லாம் காலையில் தண்ணி விடுங்க அப்போ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதே தோட்டத்துலையெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எப்போ வேணும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் மதியானம் விடக்கூடாது தோட்டத்தில் உள்ள தோட்டத்தில் உள்ளவெல்லாம் நம்ம சின்ன சட்டியில் செடியில் வச் சின்னதாக ஒரு சட்டியில் ஒரு செடி வளர்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அது காலையில் வந்து ரெகுலராக நீங்கள் காலையில் தண்ணி விட்டு பாருங்கள் அது சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன ஒரு இந்த சட்டி வச்சுருக்கேன் வாஸ்து சட்டி அதுக்காக பூ பறிச்சிட்ருக்கேன் அந்த வாஸ்து சட்டியில் போடுறதுக்கு அந்த வாஸ்து சட்டி நான் பித்தாலையில் வச்சுருக்கேன் அது பார்த்திங்கன்னா கருப்பாயிடுது உள்ள அது ஏன்னு தெரில அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இல்லை இயங்கிது பூசலாமா ஏதாச்சும் ஐடியா இருந்தால் ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள் எனக்கு அதை பற்றி தெரியல இது பார்த்திங்கன்னா மண்ணில் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கோல்டன் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது இதுவும் கருப்பு தான் ஆகுது இப்போ வாஸ்து சட்டியில் வச்சாச்சு பூ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி டீ காஃபி இல்லை சுடு தண்ணியில் தேன் கலந்து குடிக்க போகிறேன் ரொம்பவே நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் நார்மலாகவே தேன் கலை காட்டியும் பரவாயில்ல ரெகுலராகவே காலையிலையும் நைட்டு நீங்கள் சுடு தண்ணி வெது வெதுன்னு குடிக்கிற அளவுக்கு வெறு வயிற்றில் நீங்கள் சுடு தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கிற மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக ரொம்பவே வெது வெதுன்னு குடிச்சுக்குங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பூன் தேன் சேர்த்து தான் குடிக்க போகிறேன் எங்கள் அத்தை ஒருத்தங்க ரெகுலராக பார்த்திங்கன்னா வெது வெதுனே தான் குடிப்பாங்க தண்ணி சும்மாவே நார்மலாக நம்ம தண்ணி குடிப்போம்ல அதே பார்த்திங்கன்னா அவங்க வெது வெதுன்னு தான் குடிப்பாங்க நல்லா லீனாக தான் இருப்பாங்க ரொம்பவே நல்லா இருப்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க எப்போவுமே எனக்கும் சொல்லுவாங்க நீங்கள் ரெகுலராக நீ வந்து சுடு தண்ணியே குடின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ரெகுலராக நம்மளால் எல்லா டைமும் சூடு பண்ணி குடிக்க முடியறது இல்லை பார்த்திங்கன்னா காலையிலையும் நைட்டும் நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது இப்போ டிஃபன் செய்யலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் குருமா செய்யப்போகிறேன் ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெஜிடபிள் குருமா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு கடாய் வச்சு அதில் நாலு ஸ்பூன் என்ன சேர்த்துருக்கேன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் கூட அரை ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கங்க ஒரு பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இது நல்லா பொரியட்டும் இந்த அளவுக்கு பொறிஞ்ச பின்னாடி ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் பொடியான இருக்கு பெரிய வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் ஓரளவுக்கு வதங்கட்டும் இது கூட ஒரு கொத்து கருபாப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பச்சை மிளகா காரத்துக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் கூடவே நம்ம வர மிளகா தூள் ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்காக பார்த்து சேர்த்துக்கேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா கூடவே ஒரு பொடியாக நறுக்குனா ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா மசிய வதங்கட்டும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வதக்கலாம் எப்போவுமே இஞ்சி பூண்டு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்குனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் வர மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை ந
இந்த அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு ரொம்ப தண்ணி வைக்க வேண்டாம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் ரொம்பவும் தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு மீடியமாக இருக்கணும் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்குங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி நான் வந்து சப்பாத்திக்கு தான் இதை செய்ய போகிறேன் இப்போ ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி வச்சிட்டேன் இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இது வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம போய் தேங்காய் ஒரு மசாலா அரைக்கணும் தேங்காய் வச்சு அதை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் தேங்காய் ஒரு நாலு முந்திரி எடுத்திருக்கேன் ஒரு தேங்காயில் கால்வாசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூடியில் பாதி எடுத்திருக்கேன் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நாலே நாலு முந்திரி முந்திரி சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து கசகசா சேர்த்துக்கலாம் கூடவே இப்போ நான் கசகசா சேர்த்துட்டேன் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் வந்து பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை நம்ம கசகசாலெல்லாம் சேர்த்துனா கிரேவி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் செம்மியாக அந்த மாதிரி கிரேவி கொஞ்சம் கெட்டியாக கிடைக்கும் அதுக்காக ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க பொட்டுக்கடலை போதும் இப்போ இதை லைட்டாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்குங்க கால் டம்ளர் கம்மியாக தான் இருக்கணும் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கங்க ரொம்ப ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் ஒரு அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க தேங்காயை இப்போ இது நல்லா கொதிக்குது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு அளவுக்கு நல்லாவே வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் முந்திரி கசகசா ஒரு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை வச்சு அரைச்ச மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்குவோம் சேர்த்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்தா சூப்பரான வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ மல்லித்தலை தூவிக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பரான வெஜிடபிள் இது பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை கூட சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தி நாண் ரொட்டி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து சப்பாத்தி தான் நான் செய்கிறேன் அவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சப்பாத்தியும் போட்டாச்சு இப்போ சாப்பிட வேண்டியது தான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லன்ச் வந்து செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு பற்றி பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் கருவாட்டு குழம்பு தான் சூப்பராக இருக்கும் வாங்க ஃபன்ஸ் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி மண் சட்டியில் செய்ய போகிறேன் மண் கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் நாலு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அரை ஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்குங்க கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாயை ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவாப்பிலாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ரொம்ப கிடையாது சின்னதாக ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு நாலு பூண்டு தட்டி சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி சேர்த்துனிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் சின்னதாக சேர்த்துக்குங்க ரொம்ப சேர்த்துக்காதீங்க அதோட டேஸ்ட் மாறிடும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் ரெண்டாக ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துனிங்கன்னா அது எப்போவுமே புளிக்குழம்பு மாதிரி வைக்கிற குழம்புகள் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து ரெண்டு தக்காளி நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்குங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா வதங்கணும் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் அதுக்காக சீக்கிரமாக வெங்காய தக்காளி மசியிற மாதிரி வதங்கிடும் அதுக்காக இப்போ மல்லித்தூள் சேர்த்துக்குங்க ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து வரமிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் சேர்த்துருக்கேன் சாம்பார் தூளுங்க நம்ம பொரியல் எல்லாத்துக்கும் போடுவோம்ல அதுதான் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் காரத்துக்கு கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்ததுனால இப்போ நல்லா வதங்கின பின்னாடி கத்திரிக்காயை சேர்த்துக்குங்க கத்திரிக்காயை தண்ணியில் அறுத்து போட்டு வச்சுருந்தேன் நான் கட் பண்ணி அதை இதில் சேர்த்தியாச்சு இப்போ இதை நல்லா வதங்கட்டும் கத்திரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு நம்ம தண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு அரை வேக்காடு வேகட்டும் பார்த்திங்கன்னா கருவாடு வந்து போட்டதையுமே வெந்துடும் அதுக்காக இப்போ நான் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி வச்சு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து வேகட்டும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு கத்திரிக்காய் இப்போ ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து
எப்பவுமே மற்ற குழம்புக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பாரெல்லாம் வச்சிங்கன்னா இறக்கிறக்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் முன்னாடி புளிய ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி புளி குழம்புக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம புளிய ஊற்றுறது இப்போ நான் தேங்காய் பால் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றினாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இதை அந்த இன்றைக்கி தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு தேங்காய் பால் சேர்த்த பின்னாடி இப்போ நான் கருவாடு பாருங்கள் இந்த மாதிரி சுடுதண்ணியில் போட்டு உப்பெல்லாம் இல்லாமல் சுத்தமாக கழுவி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே உப்பு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அளவாக தான் உப்பு சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதை போட்டாச்சு கருவாட்டை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம மூடி வச்சிட்டோம்னா சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் கருவாடு இது பார்த்திங்கன்னா நெத்திலி கருவாடு தான் இன்றைக்கி நான் எடுத்தது இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு கொத்து கருவாப்பில் சேர்த்து நம்ம குழம்பை இறக்கிட வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது எப்பவுமே நீங்கள் நைட்டு வச்சு வச்சிட்டிங்கனாலும் சூப்பராக இருக்கும் அப்போவே வச்சு சாப்பிட்றக்கு ஒரு கடைசிக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடியே வச்சு வச்சுருங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சூடாக சாப்பிட்றதை விட ஆறுனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நானால் நார்மலாக எப்பவுமே கருவாட்டு குழம்பு இன்றைக்கி தான் நான் மதியம் வச்சுருக்கேன் வீடியோக்காக மதியம் வச்சேன் இதே பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் நாள் நைட்டே வச்சுருவேன் கருவாட்டு குழம்பு அப்போ தான் அது மறா நாள் மதியம் சாப்பிடையில் செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் கெட்டெல்லாம் போகாது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நான் கொஞ்சம் சில திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கினேன் வீட்டுக்கு சரி அதையும் இது கூட நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு வாங்கினேன் பாருங்கள் இது த்ரீ ரேக்ஸ் தான் நாலு இருந்துச்சு நாலு ரேக் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அது பார்த்திங்கன்னா வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு வெயிட்டே இல்லை ஸ்டீல் பார்த்திங்கன்னா சரியில்லை கம்பியெல்லாம் வளையிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த மூணு இது இருக்கிறது தான் நல்லா வெயிட்டாக இருந்துச்சு நான் ரெண்டு மூணு கடையில் பார்த்தேன் எல்லா கடையிலையுமே நாலுன்னு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேசாக இருக்குது வீலும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி இல்லாமல் இருக்குது இது வீலும் அந்த த்ரீ ஃபோர் வீல்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஏன்னா ரேக் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தான் சரின்னு சொல்லிட்டு மூணே வாங்கிட்டேன் ஸ்டீல் ரோலாம் வெயிட்டாக இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு வெயிட் கணக்கு தான் இது வந்து நான் பீஸ் கணக்கு கிடையாது வெயிட் கணக்கு தான் ஸ்டீல் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம இதுக்கு பே பண்ணுறோம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் அப்படி தான் இருக்கான்னு தெரில நிறைய பேர் வச்சுருக்கீங்க அதில் ஒரு நாலு இது இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நான் ரெண்டு மூணு கடை போய் ரொம்பவே லேசாக இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு நாலு வாங்குறதா ஐடியா இருந்துச்சு கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா மூணு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் சரி கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப லேசாக இருந்தால் வெயிட் வச்சா கம்பி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஆடிட்டு இருந்துச்சு அதனால் வாங்கலை இது பார்த்திங்கன்னா தோட்டத்தில் எண்ணெயெல்லாம் ஆட்டுவோல அது ஊற்றி வைக்கிறக்காக எங்கள் அம்மா கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக வாங்கினேன் இது பார்த்திங்கன்னா பத்து லிட்ரு இது நைன் சிக்ஸ்டி ருப்பீஸு வெயிட் இருக்குது இதே பார்த்திங்கன்னா மூணு கிலோக்கு பக்கம் வருது இது பார்த்திங்கன்னா நைன் சிக்ஸ்டி ருப்பீஸ் அது அந்த தூக்கு இது பார்த்திங்கன்னா டிமார்ட்டில் வாங்கினேன் ஒரு இதுக்காக போயிருந்தேன் அப்போ போனப்போ வாங்கினேன் இது பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைன் ருப்பீஸு இது ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்களுக்காக வாங்கினேன் எனக்கெல்லாம் நான் நிறைய வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் ஒரு நாலஞ்சு செட்டு வச்சுருக்கேன் சரி அவங்க கேட்டாங்கன்னு வாங்கிட்டு வந்தேன் அது பார்த்திங்கன்னா நாலு இது இருக்கிறது கிளாஸ் இது நைன்டி நைன் ருப்பீஸ் இது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவோ சிக்ஸ்டி நைன் ருப்பீஸோ ஏற்கனவே இந்த மாதிரி இது வச்சுருக்கேன் நான் இருந்தாலும் மறுபடியும் ரெண்டு வாங்கினேன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி நைன் ருப்பீஸு இது பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் ருப்பீஸு ஏலக்காய் பொடி அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் அதுக்காக வாங்கினேன் இது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் ருப்பீஸ் இதெல்லாமே டிமார்ட்டில் வாங்கினது தான் அந்த ஸ்டீல் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அனிதாவில் வாங்கினது இதில் மூணு பீஸ் இருக்கும் டுவெண்ட்டி நைன் ருப்பீஸ்க்கு பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்குது கிளாஸ் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது அந்த கண்ணாடியும் கூட அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இது வாங்கினேன் இதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது ஏற்கனவே ஒரு பீஸ் வச்சுருக்கேன் அன்றைக்கி ஒன்று தான் வாங்கினேன் சரி மறுபடியும் போனேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் நல்லா ஏர் டைட்டு தான் இந்த மாதிரி இது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்படி எடுத்தால் தான் வரும் பாருங்கள் இந்த சைடில் பாருங்கள் ரப்பர் மாதிரி இருக்குது ஏர் டைட்டு தான் அப்படியே இருக்குது நல்லா இருக்குது ஆனால் கீழே இருக்கிறது வந்து பிளாஸ்டிக்லேயே கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குமே நல்லா இருக்குது குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த மாதிரி பாருங்கள் இதை வச்சுட்டு சும்மா இது பண்ணால் கழன்றும் இப்படி ப்ரெஸ்
ஃபிஃப்டி ருப்பீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டெல்லாம் சின்ன ரொம்ப பெருசாக நம்ம துருவ சீஸெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சீஸாக இருந்ததுதான் நம்ம பெருசில் வச்சுதுன்னா அதுலேயே பாதி மாட்டிக்குது பார்த்திங்கன்னா சீஸ் பூரா அதுலேயே நின்றுக்குது நம்ம சின்ன பீஸாக துருவுவோம் அது பார்த்திங்கன்னா அதுலேயே நின்றுக்குது அதுக்கு இது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தேர்ட்டி நைன் ருப்பீஸு இதுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்ல அதுக்காக வாங்கினேன் அடுத்தது என்ன வாங்கினேன் அப்படின்னா இது சும்மா பாத்திரம் கலவு இருக்குது அந்த மாதிரி இது வாங்கினேன் அடுத்தது கொஞ்சம் வீட்டுக்கு தான் திங்ஸ் வாங்கினேன் ஹனி இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸு ஒன்று வாங்கினா பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஃப்ரீ இது அடுத்தது இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் வாங்கினேன் ஏற்கனவே வச்சுருக்கேன் பிளேட்ஸ் எல்லாம் நிறையா நம்ம எப்போ போனாலும் ஏதோ ஒன்று வாங்கிட்டே வருவோம் அதே தான் நம்மளுக்கு இருக்கிறதே வா கூடாதுன்னு நினைப்பேன் பார்த்தா எப்படி இருந்தாலும் வாங்கிட்டு வந்துடும் இதில் என்னென்னா எனக்கு வச்சுருக்கிற பிளேட்டில் இது கொஞ்சம் வரும் இந்த லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இந்த சுற்றியும் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் என் பையன் பார்த்திங்கன்னா சிந்திகிட்டே சாப்பிடுவான் அதை எடுத்து கொஞ்சம் பிளேட் மாதிரி கொஞ்சம் இருந்தால் தான் ஆகும்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் மூணு பிளேட் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு கொஞ்சம் தேவையான அந்த இந்த மாதிரி ஜூஸு ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாதிரி தான் வாங்குச்சு இது பார்த்திங்கன்னா கெவின்ஸ் மில்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாசா அந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் வாங்குச்சு எல்லாமே கொஞ்சம் ஆஃபரில் இருந்துச்சு டிமார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆஃபர்ஸில் தான் இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு போய் ரொம்ப நாள் இல்லை ரொம்ப மாதம் ஆச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு போனேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கரண்டில் இருந்து பிபி க்ரீம் வாங்கினா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஷு பேப்பர் இது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு எங்கள் வீட்டில் நிறைய சாப்பிடுவாங்க ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இது டூ நைன்ட்டி ஃபோரு இது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு எல்லாமே மிக்ஸுடாக இருந்துச்சு பாதாம் முந்திரி பேர்ச்சம்பழம் எது எது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து இதில் இருந்துச்சு பரவாயில்ல டூ சம்திங்க்கு இது ரொம்பவே பரவாயில்ல தான் எங்கள் வீட்டில் சீக்கிரமாக தீங்கு போயிடும் அதுக்காக எப்போ பார்த்தாலும் இது நாங்கள் அடிக்கிறக்கா வாங்கிட்டே இருப்போம் இது பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோ பாக்கெட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த சர்பத்து இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது எங்கள் வீட்டில் தீர தீர வாங்கிக்குவோம் இது சாப்பிட்றது நல்லது தான் லெமன் போட்டு நீங்கள் குடிங்க ரொம்பவே நல்லது இது நல்லாயிருக்கு இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சீஸ் வாங்கினேன் என் பையன் நிறையா எதில் பார்த்தாலும் நீங்கள் நெய் சீஸ் அந்த மாதிரி போட்டு போட்டே சாப்பிடுவோம் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே வாங்கினேன் பாருங்களேன் இது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு சரி என்னோடய கொஞ்சம் நிறைய கம்மல் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் போட்டு வைக்கலாம் கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக வாங்கினேன் ஏற்கனவே இதில் பெருசு வச்சுருக்கேன் எனக்கு இது ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு பாருங்கள் இதுதான் அந்த பெருசு பெரிய சைஸு நான் டெய்லரிங்க்கு என்னோடய ஆரி ஒர்க்கு அந்த மாதிரிலாம் போடுவோம்ல அந்த திங்ஸ் எல்லாமே நான் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு உங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன டிப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பால் பெற வைப்போம்ல நல்லா வெது வெதுங்கிற பாலை இதில் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் பால் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்க தண்ணியெல்லாம் விடாமல் கெட்டியாக நம்மளுக்கு தயிர் வேணும்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் தயிர் சேர்த்துட்டேன் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் இப்போ இந்த ஸ்பூன் பாருங்கள் சின்ன ஸ்பூன் இல்லைனா ஒரு பிஞ்சு நீங்கள் வந்து உங்களோட கையில் வந்து நல்லா ஒரு பிஞ்சு எடுத்து போட்டிங்கனாலே போதும் நான் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கான் மாவு சேர்க்குறேன் சின்ன ஸ்பூன் தான் பார்த்திங்களா ஒரு பிஞ்ச் அளவு இருக்குன்னு வைங்களேன் ஆ பெருசாக நம்ம ரெண்டு கையில் எடுத்து போடுற மாதிரி ரெண்டு விரல் எடுத்தாரி ரெண்டு விரல் எடுத்து போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்தளவு நீங்கள் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தயிர் வந்து பெற ஊற்றியில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சூப்பராக நம்மளுக்கு தயிர் கிடைக்கும் இது ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்குது பால் இதில் நான் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி தான் நான் காயவே வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் சூப்பராக பெரையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இப்போ சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ சூப்பராக நல்லா கெட்டியாக பெறையாயிருக்கு இதில் ஆக்சுவலாக நான் ஆட்டம்ல தண்ணி வச்சு தான் நான் பெற வச்சுருந்தேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குன்னு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ